Repeat again your vocabulary dealing with beach, der Strand, der Sand, der Eimer, die Schaufel, die Sandburg, der Rettungsschwimmer, die Sonne, der Schatten, der Wasserball, der Sonnenschirm, das Strandtuch, die Kühlbox, die Muschel, der Drachen, der Flipflop, die Sandale, die Luftmatratze, die Schwimmweste, die Sonnenbrille, die Schwimmbrille, die Badehose, der Badeanzug, die Welle, die Sonnencreme, die Sonnenmilch, der Sonnenbrand, sie Sonnen, am Strand, in der Sonne, im Schatten, sandig, barfuß. Good, now repeat the following sentences using this vocabulary. At the beach, I wear sandals or flip-flops. Repeat, am Strand trage ich Sandalen oder flip-flops. The kids are playing with a pail and a shovel. Die Kinder spielen mit einem Eimer und einer Schaufel. And notice how the preposition mit always takes the aid of case. Einem Eimer and einer instead of eine Schaufel. Let's continue. There are many seashells in the sand. Es gibt viele Muscheln im Sand. Repeat the word to forget. The verb is vergessen. Repeat. Notice the irregularity in the Ares and S form, which also occurs in the do form. Er vergisst would be he forgets. And the past tense, of course, you see an example here. Er hat vergessen. It's a strong verb. So, say he forgot the sunscreen. Now he has a sunburn. Er hat die Sonnencreme vergessen. Jetzt hat er einen Sonnenbrand. The way to say one, not as a counting number, but in the sense of they, is the word man in German, lowercase man. For example, someone might say, oh, you know what they say. Well, we use the word they in English a lot. German uses the word man in such a case. So, repeat the following sentence. One sun bathes in the sun, not in the shade. Man sonnt sich in der Sonne, nicht im Schatten. Good. Repeat, the lifeguard sits under the parasol. Der Rettungsschwimmer sitzt unter dem Sonnenschirm. The boy wears trunks and the girl wears a bathing suit. Der Junge trägt eine Badehose und das Mädchen trägt einen Badeanzug. And Badeanzug being masculine and a direct object, Ein had to become Einen, as you see. Let's continue. I can't swim, I need a light jacket. Ich kann nicht schwimmen. Ich brauche eine Schwimmweste. We're taking a beach ball and a kite to the beach. Wir bringen einen Wasserball und einen Drachen zum Strand. Zu, the second to last word, zu, always takes date of case, and zu plus dame contracts to the word zum. We've had this before. Also, notice again, we have two direct objects that are masculine, so therefore it's einen Wasserball and einen Drachen. Let's continue. Repeat the word naked, nacht. So say this sentence. Say the man on the sandy beach towel is not only barefoot, he is naked. Der Mann auf dem sandigen Strandtuch ist nicht nur barfuß, er ist nacht. Repeat the verb to build. It's bauen. And you see the er sie in s form, er baut, and the past tense of it, er hat gebaut, for example. It's a weak verb. So, say the kids have built a castle out of sand, a sand castle. Die Kinder haben eine Burg aus Sand, eine Sandburg gebaut.
And notice how the past participle is at the very end of the sentence, as is usually the case with this tense. Let's continue. Repeat the word for therefore, deshalb. And the word for contact lens, die Kontaktlinse. So, repeat this sentence. I have contact lenses, therefore I wear goggles in the water. Ich habe Kontaktlinsen, deshalb trage ich eine Schwimmbrille im Wasser. Say your sunglasses are on the air mattress next to the cooler. Deine Sonnenbrille ist auf der Luftmatratze neben der Kühlbox. Notice again in German, Sonnenbrille, sunglasses, is singular, so therefore the verb is ist, not sind. And of course, since it's located somewhere, we need date of case. It's auf der instead of die Luftmatratze, and neben der instead of die Kühlbox. Let's continue. Repeat, today the waves at the beach are very big. Heute sind die Wellen am Strand sehr groß. Good, we used up all of our vocabulary today. We'll learn more beach vocabulary in the next lesson. Auf Wiedersehen.